es tu nombre? Jani. ¿Y el tuyo? Elvia. ¿Cuántos años tienes? 12. ¿Y tú? 15. ¿Y por qué andan dando eso gratis? Eso no me lo esperaba. Antes que todo, esto no va contra la comunidad LGTBI, porque sencillamente que este tipo de argumentación vaya contra una persona, este colectivo no significa que vaya contra todo el colectivo. Aquí hay algo muy importante, la aparición de un menor que no tiene decisión propia porque no es mayor de 14 años, o sea que legalmente no puede presentar un consentimiento. Y la segunda, de apenas una chica de 15 años. Elvia. ¿Cuántos años tienes? 12. ¿Y tú? 15. ¿Y por qué andan dando eso gratis? Eso no me lo esperaba. Eh, porque es de verdad, es ah, bueno. que sea. Una manera muy sencilla, las leyes no se crearon simplemente porque si sí, una persona menor de 14 años no puede darse un consentimiento simplemente porque no está en su pleno desarrollo. ¿A qué se refiere con esto? No tiene las facultades primordiales que puede tener un adolescente para poder dar un consentimiento. Ya la chica de 15 años legalmente puede hacer este tipo de cosas si prefiere, pero a la chica de 12 años no, y de hecho no es solo por ella, sino por las personas que fogosamente participen en esto, pues se pueden ver implicadas en un delito. Simplemente por tener esta interacción con un menor de 14 años se puede considerar como abuso. ¿Tú también? Eh, sí. No importa la edad ni la aparición de género, entonces... ¡Besos gratis! Ojo, y es muy preocupante lo que ella dice primeramente, que no importa la edad. La aparición de género es algo muy diferente, pero por lo menos la apreciación de la edad y lo que significa la edad en una persona no lo es. Pues a diferencia de que por lo menos es el sexo o el género con quien tú te percibas, no cambia de forma tan drástica el pensamiento que tengas. Pero la edad que poseas en cierto momento sí lo hace. Y te lo pongo con un ejemplo que habían puesto hace mucho tiempo. Si un hombre de 54 años se autopercibe como una niña pequeña de 6 años, todo el mundo estaría perfectamente con eso, porque no se puede percibir como una niña de 6 años si es él. Ahora, el pequeño problema viene siendo cuando ese adulto de 54 años quiere tener un pequeño novio de 6 años. Eso es al parecer lo que estas chicas no entienden. Así que no mames. ¿Por qué no es responsabilidad de las personas que viven con VIH compartir necesariamente su estado serológico? La salud <risa> sexual es responsabilidad de cada quien. Okay. Entonces, eh, pues es responsabilidad de cada quien, pues... Eh, el cuidarse, el cuidarse el el, sí entonces no eh, pues no tendríamos nosotros las personas que vivimos con VIH por qué ir de alguna forma es como si nos pidieran advertirles a las demás personas que tenemos VIH para que se puedan relacionar con nosotros sí tienen que advertirles justamente o sea que tú tengas una ETS o una enfermedad no te da el derecho de tirarte la vida de otra persona porque el VIH y el SIDA no es algo que se tenga que romantizar y no es nada lindo justamente por esta razón es que si una persona sufre esta enfermedad y va a tener relaciones con otra persona tiene que contárselo no es solamente educación sexual básica es consentimiento básico de verdad gente que no debería ser debatible que ninguna persona puede pasar por el consentimiento y por la vida de otra persona solamente por tener un placer propio Aquí tenéis a She-Hulk ayudada por otras mujeres, una escena nada forzada. Hay gente que cree que a los críticos con el feminismo nos molesta que haya buenos ejemplos de mujeres empoderadas. Cuando lo que ocurre es que la mayor parte de series y películas no te muestran ejemplos naturales y bien diseñados y desarrollados de mujeres poderosas y con una buena personalidad, sino que elaboran todo el argumento como si tuviesen una serie de estereotipos feministas por los que tuviesen que pasar sí o sí. En el caso de la serie de She Hulk tenemos un montón de ejemplos de esto. En esta escena tenemos uno de los lemas feministas más reconocidos, la sororidad entre mujeres. En otra escena, unos babosos acosan a la protagonista por la calle, algo que se ha repetido en millones de series y películas. Y luego tenemos mi escena favorita, en la que si Hulk le dice a Hulk, alguien que ha luchado en una guerra intergaláctica y ha estado a punto de morir miles de veces, que ella está mucho más experimentada en controlar la ira porque es una mujer. El problema no es el feminismo, sino los argumentos ridículos. Si te ha gustado este vídeo, compártelo con tus contactos, dale a me gusta y sígueme en TikTok. Los hombres blancos no tienen leyes particulares como grupo precisamente porque tienen todos los privilegios. Es que es algo que parece que no entendáis. Si las mujeres necesitamos... Pero escúchame, si tener una ley particular que te beneficie a vos es un privilegio en sí mismo. Si yo soy un hombre maltratado y no recibo las mismas ayudas y asistencia que recibe una mujer maltratada, ¿te vas a sentar enfrente mío, mirarme a los ojos y decirme que yo estoy privilegiado? Si las mujeres necesitamos leyes exclusivamente para nosotras... Me muero de ganas de saber por qué. Me muero de ganas de saber cómo explica por qué las mujeres que sufren escenario X necesitan unas leyes diferentes y preferenciales para ellas sobre el hombre que vive la misma situación X. Es precisamente porque estamos en desigualdad de condiciones.
Sí, en desigualdad de condiciones estás. Yo solo te lo voy a negar. Claro que estás en desigualdad de condiciones. A vos te ayudan y al hombre no. Eres bien contrario a un movimiento que fue muy, muy conocido acá en Chile y que vamos a ver un video para que Ricardo y tú nos comenten a la vuelta. Te veía disfrutar ahí la, 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 la cancioncita, que esto fue un movimiento, un movimiento eh, bueno, se, no, se conoce en Chile como las tesis, que parece que también sí. se conoció en Argentina, sí. y ellas tienen esta manera de expresar sus ideas mediante sí. esta, esta canción y otras acciones más que hicieron. ¿Qué, ¿Qué te parece esto? Para mí es un temazo. <risa> ¿Te gustó? <risa> Para mí es un temazo, de miéntanme, recién lo estaba bailando. Es un temazo y además es maravilloso este video que pusieron porque me parece que es, es, un, es un símbolo. Es un símbolo de la mentira que es este colectivo feminista de Cuarta Ola hoy. ¿Por qué es un símbolo de la mentira? Porque yo quise usar esta canción para uno de mis videos y me llegó una reclamación de copyright. Entonces estas chicas que despotrican contra el capitalismo lo primero que hicieron fue ir a registrar el copyright de la canción. Y entonces yo cada vez que uso esta canción en uno de mis videos y, y hago millones de reproducciones, eh, la, las regalías les van a ellas. Así que, eh, ¿cuál es mi cámara? La 3, la 3. Sí. Eh, eh, estimadas las tesis, bienvenidas a la libertad de mercado, bienvenidas al liberalismo. <risa> Vengan para acá, no se coman el verso de la izquierda. El liberalismo, el, el feminismo real es liberal. Eh, piensen en John Stuart Mill, en lo que han hecho los liberales para que las mujeres avanzaran en, en, en sus derechos. Dejen estas ideas que no tienen nada que ver con lo que ustedes piensan. Porque te digo, han registrado la, la, la canción, ¿Sí? han registrado el copyright y, y levantan dinero. Hay, hay un negocio. Hay, pero por supuesto que hay un negocio. Por supuesto que hay un negocio. Y, y hablando un poco en serio de lo que es este feminismo de cuarta ola, eh, en serio cuidado con, con, con pensar que las problemáticas de las mujeres se resuelven con estas expresiones, porque nosotros en la Argentina hace siete años que venimos con este cuento pensando que vamos a resolver las problemáticas de las mujeres con lenguaje inclusivo, con canciones raras, con bailes rarísimos, y, y hemos llegado al punto de tener, según el propio Observatorio de la Justicia Argentina, un feminicidio cada 26 horas en lo que va de 2022. El número de mujeres asesinadas aumentó. desde que este colectivo existe aumentó al doble. Al doble. Porque las medidas que toman son censurar caricaturas por violencia simbólica, implementar en las universidades o, o, o en determinadas instituciones el lenguaje inclusivo, que en realidad es... Hablar con la E. Sí, sí, acá también. ¿No? Sí. Eh, hacer cursos de género y de, de construcción de masculinidades. Y a un borracho, a un drogadicto, a un criminal, a un violador, no le importa ah. eh, que vos des un curso de desconstrucción de masculinidades en una empresa o en una universidad. El tipo es un criminal. Si no lo abordamos como lo que es, van a seguir muriendo asesinadas muchas mujeres, como está pasando. Y se los digo, como digo siempre acá, yo vengo del futuro, yo ya vi a todas estas políticas fracasar estrepitosamente en la Argentina.